Zimmer 7 im kleinen Hotel Stevens in der Rue Alfred Stevens Nummer 6 in Paris, am Freitag, den 25. März 1910, nach 6 Uhr abends. Das ist wieder einmal so ein rabenschwarzer Tag, an dem ich meinen Beruf zutiefst verabscheue. Nein, mit solch einer Wendung hatte ich zu diesem Zeitpunkt nun wirklich nicht mehr gerechnet. Wie konnte das nur passieren? Bei all den Vorkehrungen, die getroffen wurden. Das möchte ich ehrlich gesagt auch gerne wissen. Hm. Vielleicht findet sich hierin die Antwort. In, in seinem Tagebuch? Mhm. Ich werde es sorgfältig auswerten. Und zwar auf der Stelle. Immerhin hat er es im Zuge der Ermittlungen begonnen und gewissenhaft geführt. Wünschen Sie, dass ich vielleicht... Nein, 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 bloß nicht. Lassen Sie einstweilen alles, wie es ist. Sehr wohl, Kommissar. Darf ich Ihnen dann vielleicht für Ihre Lektüre einen ruhigen Raum im Parterre anbieten? Nein, danke. Ich werde hier mit diesem Sessel Vorlieb nehmen. Wie Sie wünschen. Ich weiß noch genau, wie ich ihn kennenlernte. Entschuldigen Sie. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja. Bitte kümmern Sie sich um Madame Dubonnet, François. Natürlich. Ich werde nach Ihnen rufen, sobald ich mir ein Bild über den Inhalt des Tagebuchs gemacht habe und die Spuren hier im Zimmer gesichert habe. Äh, wir sind unten. Kommen Sie, Madame. Ich werde uns einen schönen, starken Kaffee aufbrühen. Das ist sehr lieb von dir, François. Aber ein Likör wäre mir jetzt ehrlich gesagt tausendmal lieber. Es ist Ihr Hotel. Natürlich. Dann vielleicht sogar ein Doppelten. <lacht> So. Dann wollen wir doch mal sehen, was der arme Junge aufgeschrieben hat. Es war immer mein Traum gewesen, in Paris zu studieren. Durch den Tod meiner Erbtante fiel mir just zum Zeitpunkt meines Schulabschlusses in Verdun unverhofft ein kleines Vermögen zu sodass ich meinen Traum Wirklichkeit werden lassen konnte und nach Paris zog. Ich nahm dort ein Studium der Medizin auf. Dem Charme und der Stimmung der Stadt war ich alsbald hoffnungslos erlegen, wohingegen mein Studium mich alles andere als ausfüllte. Ich bin kein sehr geselliger Mensch, der schnell Freundschaften schließt. Im Gegenteil, so verbrachte ich meine viele freie Zeit damit, allein in einem Café zu sitzen, das Flair der Stadt zu genießen und einen Blick in die Zeitung zu werfen. Dieser Beschäftigung ging ich auch an einem denkwürdigen Tag im Februar des Jahres 1910 nach, an dem alles seinen Anfang nahm. Ah, was hat es auf sich mit Zimmer 7? Aha. Wie unserer Redaktion zugetragen wurde, haben sich im kleinen Hotel Stevens in der Rue Alfred Stevens an drei aufeinanderfolgenden Freitagen drei Personen in ein und demselben Zimmer am Fensterkreuz erhängt. Dem Vernehmen nach soll es sich bei den Toten um einen Schweizer Handlungsreisenden, einen deutschen Artisten und einen Sergeant gehandelt haben. Aufgrund dieser eigenartigen Häufung von Todesfällen wird die Direktion des Hotels in Zukunft sicherlich Schwierigkeiten haben, noch Mieter für das Todeszimmer Nummer 7 zu finden. Das würde ich so nicht sagen. Die Rue Alfred de Vence war eine Straße, die mir durchaus bekannt war. Sie lag ganz in der Nähe des Montmartre-Viertels. Daher hatte mich mein Nachhauseweg schon einige Male an dem kleinen Hotel vorbeigeführt, ohne dass ich ihm bisher große Beachtung geschenkt hätte. Zwei mehrgeschossige Häuserzeilen standen sich in der engen Straße gegenüber. Nummer 6, da ist es ja schon. Also, nichts wie hinein in die gute Stube. Also, das ist doch schon gut, François. 
Lass uns bitte allein. Wie Sie wünschen, Madame. Ein hitzköpfiger Mensch, Ihr Hausknecht. Nicht nur ihm verschlägt es die Sprache in Anbetracht dessen, was Sie da gerade geäußert haben. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Das brauchen Sie auch gar nicht, Madame Dubonnet. Zeigen Sie schlicht und ergreifend ein klein wenig Verständnis. Und wer bringt Verständnis für mich und meine schwierige Lage auf? Ich bin es doch, die durch diese unglückseligen Todesfälle geschädigt wird. Mein guter Ruf ist bedroht. Niemand macht Ihnen einen Vorwurf. Immerhin haben Sie die drei Herren ja nicht selbst aufgeknüpft. Das hoffe ich zumindest. Aber ich muss sagen, dass ich durchaus die Gäste verstehe, die es aufgrund der Ereignisse vorgezogen haben, sich schleunigst ein anderes Hotel zu suchen. Alle sind ausgezogen. Das ist wohl wahr. Bis auf mich. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie auch Ihren letzten Hotelgast noch verlieren möchten. Es herrscht also vermutlich Einigkeit, dass mein Zimmerpreis ab sofort um ein Drittel gekürzt wird. Na schön. Danke, Madame. Warum denn nicht gleich so? Verdammter Pfennigfuchser. Ich hätte mir denken können, dass von dem sowas kommt. <lacht> äh, ja, Sie wünschen, junger Mann? Sie sind Madame Dubonnet, die Besitzerin? Ganz recht. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Richard Bratmont. Ich bin Student der Medizin und hätte ein paar Fragen an Sie. So? Ja, es, es geht um, um die Todesfälle in Zimmer Nummer 7. Hören Sie bloß damit auf. Wegen dieser leidigen Angelegenheit habe ich nun wirklich schon genug Scherereien. Ich las davon in der Zeitung. Gerne würde ich helfen, das Geheimnis zu lüften. Da gibt es kein Geheimnis. Aber Madame... Drei Todesfälle an drei Freitagen hintereinander. Im selben Zimmer. Oh. Ihnen müsste doch auch daran gelegen sein, das Geheimnis möglichst schnell und ohne großes Aufsehen zu lüften. Und Sie sind sicher, dass Sie nicht von der Presse sind? Ganz sicher.